Lewis Hamilton foi o mais rápido na Turquia, mas Valtteri Bottas é quem larga na primeira posição. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos o quali da Turquia com algumas surpresas acontecendo. Começando no Q1, Mick Schumacher conseguiu uma boa posição passando para o Q2 e claro que para uma Haas isso é excelente, é quase que uma vitória. Mas se uma Haas passou para a próxima fase, isso significa que alguém que não está muito acostumado a ficar no Q1 acabou tendo que fazer as malinhas mais cedo, e essa pessoa foi Daniel Ricardo. O piloto da McLaren não aproveitou o melhor momento da pista, que estava ainda melhorando bastante, tinha caído algumas gotas de chuva durante a sessão, mas depois a pista foi melhorando, e aí acabou ficando de fora, principalmente após Carlos Sainz fazer a sua volta, que inclusive a participação do Sainz no quali parece ter sido proposital só para de alguma forma tirar as McLarens porque Carlos Sainz tem uma punição, ele vai largar na última posição e com isso então ele nem precisaria fazer o quali, mas ele participa do Q1 e é justamente ele quem tira Daniel Ricardo na classificação para o Q2, isso significa que uma das McLarens vai estar tá largando lá atrás próximo a uma das Ferraris, que são as equipes que brigam pelo terceiro lugar no campeonato de construtores. Você pode achar que é uma coincidência ou você pode achar que foi planejado, mas de uma forma ou de outra é curioso ver Ferrari e McLaren lá atrás, principalmente após o movimento de Carlos Sainz. Já no Q2, as surpresas ficaram por conta de Sebastian Vettel e Esteban Ocon. No caso de Vettel, também estava ali sofrendo um pouco com as condições de pista, nós falávamos aqui ontem no vídeo sobre os treinos livres que Aston Martin estava com certo problema de equilíbrio, um carro muito difícil de ser guiado, difícil de manter na pista, nervoso, e Sebastian Vettel até tentou, mas não conseguiu passar por Q3, ao contrário do seu companheiro de equipe Lance Stroll. Já Esteban Ocon continua sua saga tentando alcançar o Fernando Alonso. Ocon estava reclamando que o acerto do carro na Rússia não estava muito legal e justamente tinha sido um acerto diferente do seu companheiro, e agora novamente na Turquia, pelo menos nesse início de grande prêmio, ele não vai estar tá numa boa posição, já que Alonso está lá em cima, a gente vai falar sobre ele já já. O Ocon realmente está sofrendo um pouquinho para pegar esse ritmo da Alpine e desde que venceu parece que caiu um pouco a sua performance ou curiosamente o Alonso no mesmo período acabou pegando a mão do carro. O Alonso sai na sexta posição, fez um quali muito forte desde o Q1, mostrando que está com a mão do carro e que gosta da situação adversa que tem sido apresentada até o momento na Turquia. É uma pista que está sem aderência, ainda por conta de toda a mudança feita no ano passado no asfalto e também a chuva acabou tirando o pouco de aderência que a pista tinha conseguido nesse tempo. Ou seja, as condições são difíceis na Turquia e os pilotos mais habilidosos acabam se sobressaindo. George Russell também ficou no Q2, não conseguiu a sua classificação porque ele cometeu um erro no finalzinho, na última curva da sua volta. Isso porque ele deu uma escapada, então não conseguiu um bom tempo, ficou ali na 13ª posição, o que significa que vai ter que batalhar um pouquinho mais se quiser chegar nos pontos. Falando de Q3, as surpresas ficam por Yuki Tsunoda, que passou para o Q3, vai largar em décimo, mas passou para o Q3, não interessa. E nós temos também ali o Lando Norris em oitavo, que não foi um bom resultado, principalmente se comparado a Ferrari, que nós falávamos agora há pouco, dessa briga Ferrari e McLaren. Lando Norris, que é um piloto que tem feito uma grande temporada, é um dos grandes nomes da temporada até o momento, não conseguiu um bom quali, já Charles Leclerc vai largar na quarta posição, conseguindo mostrar ritmo e aquilo que ele mesmo tinha falado em entrevista na quinta-feira, que prefere uma pista com menos aderência porque a Ferrari consegue andar melhor, então ele enfiou a sua Ferrari lá na quarta posição, que na verdade vai se transformar em terceira por conta da punição de Hamilton, e Leclerc então fez uma belíssima tarde de sábado lá na Turquia para os fãs da Ferrari. Agora nós vamos falar sobre o seguinte, nós temos alguns pilotos que já tem chamado a atenção há muito tempo, como o Pierre Gasly, 
Esse piloto da Alpha Tauri realmente extrai leite de pedra, enfiou em quinto carro, é um dos grandes nomes da temporada até o momento também, mas não é tão badalado quanto os outros. Né? A gente fala pouco do Gasly, quando eu falo a gente eu digo a imprensa no geral, apesar de eu não ser muito bem uma imprensa, mas enfim, a gente fala pouco do Gasly porque é um piloto que está fazendo grandes resultados, mas qual seria o motivo de não falar tanto dele? É um piloto que coloca uma Alpha Tauri constantemente nos pontos, com ótimos quales, brigando por boas posições e mais uma vez está aí num bom momento com a sua Alpha Tauri. Quem sabe consegue até mesmo um pódio, por que não, com a Alpha Tauri, já que tudo é possível nessa temporada 2021. O top 3 ficou por conta de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen, mas vale dizer que Hamilton tem a sua punição, vai largar de décimo. Isso significa que para o Hamilton, por mais que décimo seja melhor do que largar em último, ainda assim a chance dele sofrer um acidente no meio do pelotão é grande. Isso porque a pista sem aderência aumenta consideravelmente a possibilidade de uma batida. Se Hamilton às vezes faz uma boa largada, mas alguém ali próximo a ele acaba perdendo o controle na primeira curva, que inclusive foi uma curva que muitos pilotos escaparam durante o quali, então pode ser que a corrida de Hamilton acabe ou seja prejudicada. Hamilton com certeza vai ser muito conservador nessa largada e quando eu digo conservador eu tô querendo dizer que ele não vai talvez fazer uma manobra mirabolante para fazer ultrapassagens porque ele sabe que tem o ritmo para ultrapassar os carros nas voltas seguintes, ele está sobrando na Turquia. A verdade é que Hamilton está num ritmo muito fora do normal com relação aos seus rivais. Hamilton está sendo mais rápido em volta lançada, os long runs pareceram extremamente fortes também na sexta-feira, o que dá a indicar que ele em circunstâncias normais seria o favorito a vencer. É claro que saindo ali de décimo nós não sabemos se ele vai conseguir escalar, se vai enfim conseguir chegar ali no pódio ou na vitória. No pódio talvez consiga, mas na vitória vai ser mais difícil. Valtteri Bottas vai ter que fazer o trabalho de escudeiro na Mercedes para poder segurar Max Verstappen. O problema disso tudo é o quê? Bottas não tem um histórico tão bom assim contra Verstappen. A verdade é que Bottas é um piloto que ele não é bom para fazer corrida de recuperação e também não é muito bom para fazer uma corrida defensiva. Ele funciona mais quando a corrida está muito na mão dele. Se na largada, que é um dos pontos fracos do Bottas, ele não conseguir sair muito bem, Verstappen já pode pular logo de cara. Mas, repito, as condições de pista podem influenciar nisso tudo já que a Red Bull claramente está com dificuldades no grande prêmio da Turquia e a Mercedes é o melhor carro sem sombra de dúvidas. Inclusive no Twitter o Felipe Meira falou uma coisa interessante, nas últimas seis corridas em cinco a Mercedes esteve melhor em ritmo, o que mostra que aquela atualização lá em Silverstone fez muito efeito, aquela atualização principalmente de motor. A Mercedes vem muito forte nesse final de temporada, a Red Bull é um carro muito bom, mas já começa a ver que a Mercedes está respirando mais no campeonato, o campeonato de construtores está ficando mais na mão da Mercedes, até porque Sérgio Pérez não anda ajudando o Verstappen. Pérez vai largar na sétima posição, na verdade sexta por conta do Hamilton, mas ele está ficando muito atrás de uma briga que poderia ser duas Red Bulls contra uma Mercedes. Ele deixa mais uma vez Verstappen e Bottas no mano a mano e ainda tem o Leclerc atrás deles ali para embolar um pouquinho mais a briga, né? vai que o Leclerc que não tem nada a perder decide passar lá e falar quer saber eu vou é brigar pela primeira posição já que a Ferrari anda muito bem também em circunstâncias adversas. Mas o quali foi bem movimentado, muitos erros, como falei uma pista pouco aderente, existe a chance de chuva para amanhã e claro eu quero saber a sua opinião sobre como vai ser a corrida de recuperação de Hamilton, como vai ser essa briga Verstappen Bottas, o que, que vai dar entre Ferrari e McLaren, a galera ali do meio, enfim, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!